ലോക്ക്ഡൌൺ വന്നതിന് ശേഷം ധാരാളം കോളുകൾ വരികയാണ് ഈ കോളുകളിലെല്ലാം വരുന്നത് ഞങ്ങൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ ജീവിച്ചു ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കൊറോണ പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ മാത്രമാണ് വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും മിച്ചം വെക്കാതിരുന്നുകൊണ്ടുള്ള ഭവിഷ്യത്ത് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് പല ആളുകൾ വിളിച്ചിട്ട് അവരെ ശമ്പളം ഓൾറെഡി ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് കുറച്ചു എന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു നല്ലൊരു കമ്പനിയിൽ നല്ല ശമ്പളം മേടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് കമ്പനിയെ നമ്മൾ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഓരോ കമ്പനിക്കും അപ്പോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം ആ കമ്പനി നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തേ സാധിക്കൂ എന്നൊരു അവസ്ഥ വന്നിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ കൊറോണ വൈറസിന് ശേഷം എന്നുള്ളൊരു വിഷയം കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടയ്ക്ക് പതിമൂന്ന് ഇപ്പോൾ ഏതാനും നിമിഷം മുമ്പ് ഒരു ക്ലാസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ കാരണം ഇത് ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ആശങ്കാകുലരാക്കിയ ഒരു സാഹചര്യമാണ് പക്ഷെ ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു ചൈനീസ് പ്രോവർബ് എപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലിരുത്തുക അതായത് എവ്രി ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ദർ ഇസ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന പ്രോവർബ് ചൈന അത് എങ്ങനെ അവർക്കുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ ഡിഫിക്കൽറ്റി ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആക്കി മാറ്റി മാറ്റി എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കൊറോണ വൈറസ് വന്നു വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടി ഏറ്റവും വലിയ വലിയൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിറ്റി ആയിട്ടുള്ള സിറ്റി മുഴുവൻ അടച്ചിട്ടു എന്നിട്ട് ആ അതിനു വേണ്ട എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും അവര് യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തില് ആറ് ദിവസം ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഹോസ്പിറ്റലുകളും അതുപോലെ ആവശ്യമുള്ള ഉപകരണങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയത് ഇന്ന് അതെല്ലാം തന്നെ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ആവശ്യം വന്നിരിക്കുകയാണ് അവർ സ്പെഷ്യൽ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഓരോ നാട്ടിലേക്കും എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും എന്നതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ വലിയ ഒരു ഡിഫിക്കൽറ്റി ആണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കൊറോണ വൈറസ് ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് ജോലിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നു ശമ്പളം വെട്ടി കുറക്കുന്നു ചിലർക്കെങ്കിലും ജോലി നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അതിന് ഭയപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഭയം എപ്പോഴും ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രസിന്റെ ശത്രു ആണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എപ്പോഴും പലർക്കും ഫിയർ ആണ് പ്രോഗ്രസിലേക്കുള്ള ശത്രുവായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ ലക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അൺലക്കി ലക്കി എന്നുള്ള രണ്ട് വേർഡ് ലൈഫിൽ ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അവസരങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് ഗ്രാബ് ചെയ്തവൻ ലക്കി എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ജനങ്ങൾ പെടുത്തും അതേ സമയത്ത് പല അവസരങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് ഈ തട്ടി മാറ്റുന്നവൻ അൺലക്കി ആയിട്ട് മാറുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ഈ രണ്ടും ചെയ്തു എന്ന ആ ഒരു സൽക്കർമ്മത്തെ പറ്റിയോ ദുഷ്കർമ്മത്തെ പറ്റിയോ പറയുന്നതിന് പകരം അതിന്റെ ഭാരം ലക്കിന്റെയും അൺലക്കിയുടെയും തലയിൽ വെച്ച് കെട്ടുന്ന സ്വഭാവമാണ് മനുഷ്യർക്കുള്ളത് അത് നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കണം കൊറോണ വൈറസിന് ശേഷം ലോകം അറിയപ്പെടുക കൊറോണയ്ക്ക് മുമ്പ് കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം എന്നുള്ള കാലഘട്ടം എന്നുള്ള നിലക്കാണ് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുക കൊറോണയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബിസിനസ് ആവില്ല സർവീസ് പ്രൊവൈഡിങ് ഫെസിലിറ്റി ആവില്ല അതുമായി എല്ലാ തരത്തിലും ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ പലതും കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റം വരും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന പല എയർലൈൻ കമ്പനികളും ഒരുപക്ഷെ ഈ ഭൂലോകത്ത് ഉണ്ടായില്ല എന്ന് വരും കുറെ കാലത്തേക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യം എന്ത് യാത്രകൾ കുറയും ആളുകൾ ഒരു ട്രാവൽ ഫോബിയ കുറെ കാര്യമെങ്കിലും ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇതും കണ്ട് ഭയന്ന ഇതിൽ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല എന്നുള്ള തോന്നലല്ല ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഇതിനെ എങ്ങനെ നേരിടും എന്നുള്ള അന്വേഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇന്ന് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ചില ഡാറ്റകൾ നോക്കിയപ്പോഴ് ഇന്ത്യ ഹെൽത്ത് കെയറിന് വേണ്ടി ചെലവാക്കുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ടു പെർസെന്റ് ഓഫ് ദ ജി ഡി പിയും ടർക്കി ഫോർ പോയിന്റ് ടു പെർസെന്റും ലക്സംബർഗ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രാൻസ് സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ത്രീ പെർസെന്റും സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ട്വൽവ് എയ്റ്റീൻ പെർസെന്റും യു എസ് സെവൻറ്റീൻ പെർസെന്റും ഇങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ജി ഡി പിയുടെ ചെലവാക്കുന്നത് അതേ സമയത്ത് ഓരോ ഈ ഓരോ നാടുകളും അവരുടെ ഡിഫൻസിന് വേണ്ടി ചെലവാക്കുന്ന എത്രയോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വളരെ കൂടുതൽ ചെലവാക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്
നമ്മൾ വലിയൊരു സംഖ്യ നിക്ഷേപം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡിഫൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊരു ഇന്ത്യയുടെ കാര്യമല്ല നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഇത് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു ഈ മനുഷ്യരെ കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആയുധ ശേഖരത്തിന് പകരം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് മനുഷ്യരെ ആരോഗ്യപരമായ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് എല്ലാ നാടുകൾക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ബോധ്യപ്പെട്ടതിന്റെ ഫലമായി ഇനി ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് ഹെൽത്ത് കെയറിൽ ധാരാളം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ലോകം മുഴുവൻ വരും ധാരാളം ഡോക്ടർമാരെയും ഡോക്ടർ നഴ്സുമാരുടെയും പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫിനെയും അതുകൂടാതെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഹെൽത്ത് കെയറായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ധാരാളം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെയും ആവശ്യം വരും അതേസമയത്ത് ലോകത്ത് കൊറോണ ലോക്ക്ഡൗൺ വന്ന് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് വന്ന ഒരു കണക്കിൽ പറയുന്നത് ലോകത്ത് രണ്ട് ട്രില്യൺ യു എസ് ഡോളറിന്റെ നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കി കൊറോണ വൈറസ് എന്നാണ് അതിനുശേഷം എത്രയോ ആളുകൾ മരിച്ചു അതിന്റെ വെലോസിറ്റി ഇനിയും വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെ പറ്റി ഇന്റർനാഷണൽ ലേബർ ഓർഗനൈസേഷൻ പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തഞ്ച് മില്യൺ ജോലികൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന ഒരു ഫിഗർ ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് ഇതെല്ലാം ഒരു യഥാർത്ഥ്യമാണ് സംഭവിക്കാതെല്ലാം സംഭവിക്കും പക്ഷെ ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് അതുപോലെ ഐ ടി ടെക്നോളജി ഫീൽഡിൽ ഇതെല്ലാം വലിയ വിപ്ലവം കൊറോണ കാരണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൈനയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് വളരെയധികം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അവർ രക്ഷപ്പെട്ടത് ആ ഉപയോഗപ്പെടുത്തൽ കൊണ്ടാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ വിഭാവനം ചെയ്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ശ്രമിച്ചു തുടങ്ങും അതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് ആകുമ്പോഴേക്ക് ലോകത്ത് നാൽപ്പതോളം ട്രേഡുകൾ ഇല്ലാതായി തീരും എന്ന് വേൾഡ് എക്കണോമിക് ഫോറത്തിൽ ദിവസിൽ വെച്ച് നടന്ന പ്രസന്റേഷനിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു അതിന് പ്രധാന കാരണം ഇത് തന്നെയായിരുന്നു റോബോട്ടിക്സ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഇതെല്ലാം കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുക വഴി ധാരാളം ജോലികൾ നഷ്ടപ്പെടുമെന്നാണ് അന്ന് അത് പ്രസന്റ് ചെയ്ത വ്യക്തി തന്നെ ആ സ്ഥാപനം തന്നെ ജനങ്ങളോട് മറ്റൊരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു അത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉയരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതായത് ഓരോ സന്ദർഭത്തിൽ എന്തെല്ലാം ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായോ ആ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി നമ്മളെ നോളജിനെ ഉയർത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ആ പ്രസന്റേഷൻ നടത്തിയ സ്ഥാപനം ജനങ്ങളോട് ലോകത്തോട് അനുശാസിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് യു എ ഇയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫ് മേഖലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥലത്തോ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുകയോ ശമ്പളം കുറയുകയോ ചെയ്ത് ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ നാട്ടിലേക്ക് പോയാലും അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ അവസരങ്ങൾ ലോകത്തുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ നമ്മുടെ മനോഭാവം മാറ്റുകയാണ് വേണ്ടത് അതിന് പ്രധാനമായിട്ട് കണ്ടത് ഇപ്പോൾ യു എയിൽ നമ്മൾ എത്രയോ വർഷം ജോലി ചെയ്തിട്ടും അറബ് സംസാരിക്കാനോ എഴുതാനോ വായിക്കാനോ പഠിച്ചവർ വളരെ പൂർവ്വമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതൊരു ആവശ്യമാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അതേ സമയത്ത് ഇനി ലോകത്ത് ജോലി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഓരോ നാട്ടിലെയും ഭാഷ പഠിച്ചെത്തിയിരുന്നു അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെല്ലാം ഭാഷ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഭാഷയും പഠിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ചിലതെങ്കിലും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും കഴിഞ്ഞ ലോക കേരള സഭയിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ജനുവരി ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ സമ്മേളിച്ചപ്പോൾ കാണാൻ സാധിച്ചത് ഏതെല്ലാം നാടുകളുണ്ടോ ഈ ലോകത്ത് അവിടെ എല്ലാം മലയാളികളുണ്ട് എന്ന് അവിടുന്ന് എല്ലാം പ്രതിനിധികൾ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് അതുകൊണ്ട് മലയാളിക്ക് അന്യമായ ഒരു രാജ്യം ലോകത്തില്ല മലയാളിക്ക് സ്വന്തമായ രാജ്യങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തുള്ളത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ലോകത്ത് കൊറോണയോട് അനുബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു നാടിന്റെ പേര് കേരളം എന്നുള്ളതാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക കേരളം കൊറോണയെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിച്ചു എന്നുള്ളത് വരും കാലങ്ങളിൽ ലോകം റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയമായി തീരും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകം മുഴുവൻ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സ്ഥാനമുണ്ട
മൂന്നാം വിഷയമാണ് ടൂറിസം ടൂറിസം എന്തായാലും കുറെ കാലത്തേക്ക് അതൊരു വലിയ പരാജയമായിട്ട് ഭവിക്കും ആളുകൾക്ക് ഈ ഒരു യാത്രാ ഫോബിയ ട്രാവൽ ഫോബിയ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എയർലൈൻ ഇൻഡസ്ട്രി അതുപോലെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഇൻഡസ്ട്രി ഇതിനെല്ലാം നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള യാതൊരു സംശയവുമില്ല ലോകം മുഴുവൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ പുതിയ മേഖല കണ്ടെത്തണം എനിക്കൊരു ഉദാഹരണം പറയാനുള്ളത് ഒരു അനുഭവം എൻ്റെ ഒരു അടുത്ത സുഹൃത്തിൻ്റെ മകൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് അത് ആ കുട്ടിയുടെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി ആ കുട്ടി എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് പാസ്സായ ഫസ്റ്റ് റാങ്കിൽ പാസ്സായ ഒരു കുട്ടിയാണ് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉടനെ ഒരു ജോലിയും കിട്ടാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കാണാതിരുന്നപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖലയിൽ ജോലി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പോലും പ്രവേശിക്കാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ പോലും അത് ലഭിക്കാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞു ഒരു മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ ഒന്നര വർഷത്തെ ഒരു കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ഓസ്ട്രേലിയൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നൽകുന്ന ഒരു പ്രത്യേക കോഴ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയും അതിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഡോക്ടർ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു വന്ന് ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തെക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഒന്നര വർഷം ആ നാട്ടിൽ വെച്ച് ഒരു ഒരു ഡിഗ്രി മേടി സമ്പാദിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി ഈ കുട്ടിക്ക് ലഭിച്ചു തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ ധാരാളം അനുഭവങ്ങളും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും ഉണ്ട് നമ്മളുടെ ധാരാളം ആളുകൾ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തും ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും മാത്രമല്ല നമ്മൾ സ്വന്തമായി ലോകത്ത് എവിടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഓരോ പ്രവാസിയും ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ അവസരങ്ങൾക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള പഠനമാണ് നടത്തേണ്ടത് ഏത് തരത്തിലുള്ള നോളജ് ആണ് വേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മാത്രമല്ല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ധാരാളം ആവശ്യങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ ജർമ്മനി ഇറ്റലി ഫ്രാൻസ് സ്പെയിൻ എന്നതുപോലെ യു കെ അതുപോലെ ജപ്പാനിൽ ആവശ്യങ്ങൾ വരും റഷ്യയിൽ ആവശ്യം ഇങ്ങനെ പല നാടുകളിലും ആവശ്യങ്ങൾ സഞ്ജാതമാകും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ നാടുകളിൽ എല്ലാ ഭാഷയും എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഷ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ല ആ നാട്ടിലേക്ക് സ്റ്റാൻസുകളുള്ള ജോലികൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും അതിന് പ്രാവീണ്യം നേടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ധാരാളം അവസരങ്ങളാണ് ലോകത്തുണ്ടാകുക മാത്രമല്ല ഇന്ന് പ്രവാസികൾ ലോകം മുഴുവൻ ജോലി ചെയ്ത് എൺപതിനായിരം കോടി നാട്ടിലേക്ക് അയക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ മൂന്നോ നാലോ വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലേക്ക് ഒരു ലക്ഷം കോടി റുപ്യ പ്രവാസികൾ അയച്ചാൽ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതേസമയത്ത് മറ്റൊരു സെഗ്മെന്റ് നാട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ടാവാം ഒരു പക്ഷെ പ്രായം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയിലുള്ള പരിമിതി കൊണ്ടോ ചിലപ്പോൾ സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല അങ്ങനെയുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ച് നാട്ടിൽ ചെന്നാലും ധാരാളം അവസരങ്ങളുണ്ട് ആ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാ ജോലിക്കും മഹത്വമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നവരായിരുന്നു മുമ്പല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ജോലികളും കേരളത്തിൽ മലയാളികൾ തന്നെ ആയിരുന്നു മുൻകാലങ്ങളിൽ ചെയ്തിരുന്നത് അടുത്ത കാലത്തായിട്ടാണ് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്ക് ചില ജോലികൾ റിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ സ്വയം ഉണ്ടാക്കി ചേർന്ന് ചെയ്തത് എനിക്ക് അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് തൊഴിലാളികൾ വന്ന് കേരളത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു തരത്തിലും ഒരു തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയല്ല ഞാൻ സ്വസ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അവരെ കാരണം നമ്മൾ ലോകം മുഴുവൻ അന്യ രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും ജോലി ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് മലയാളികൾ ആ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ എൺപതിനായിരം കോടി റുപ്യ നാട്ടിലേക്ക് അയച്ച വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ മുപ്പതിനായിരം കോടി റുപ്യ നമ്മൾ അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഗസ്റ്റ് വർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ നാട്ടിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് കാണുവാൻ സാധിച്ചു ഗവൺമെന്റ് കേരള ഗവൺമെന്റ് നൽകിയ ഒരു ഫിഗറാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞാനത് പറയുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പല
അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു റഷ്യയിലും അതുപോലെ പല രാഷ്ട്രങ്ങളിലും പഠിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഈ പഠിക്കാൻ പോയവരെല്ലാം ഒഴിവ് സമയത്ത് കിട്ടിയ ജോലി ചെയ്യുകയാണ് അവർ റെസ്റ്റോറൻറ്റില് സെർവ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കാറുണ്ട് ടേബിൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാറുണ്ട് പാത്രം ക്ലീൻ ചെയ്യാറുണ്ട് പെട്രോൾ പമ്പില് പെട്രോൾ അടിക്കാറുണ്ട് ഷോപ്പുകൾ എല്ലാതരം ഷോപ്പുകളും സെയിൽസ്മാനായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതെല്ലാം പല യൂറോപ്യൻ നാടുകളിലും വിസിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം കൺമുമ്പിൽ കണ്ട കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അവർക്ക് അഭിമാനക്ഷതം ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതേസമയത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്ഥിതി എന്താണ് ഇന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുക നമ്മൾ ഗൾഫിൽ ചെയ്യുന്ന അതേ ജോലികളാണ് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലുകൾ കേരളത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് തൽക്കാലം സാമ്പത്തികമായ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തിരിച്ചു ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നത് പോലെ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സന്മനസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളെയും ആശ്രയിക്കാതെ ജീവിക്കാം എന്നതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് എല്ലാ സാധനങ്ങളും വിദേശത്ത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരികയാണ് പഴം പച്ചക്കറികൾ എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ഓരോ വീട്ടിലും ലക്ഷക്കണക്കിന് വീടുകൾ പ്രവാസികൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ വീടുകളിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നത് മന്തരി കാരിൽ തട്ടാൻ പാടില്ല എന്ന നിർബന്ധത്തോടു കൂടി ടൈൽസും അതുപോലെ തന്നെ കോൺക്രീറ്റും ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അതിന് പകരം നമ്മുടെ വീടിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തും ഒരു മീറ്റർ വീതിയിലെങ്കിലും മന്തരി പുറത്ത് കാണിച്ചാൽ ആ സ്ഥലത്ത് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ പത്ത് സ്ഥല സെന്റ് സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നത് പോലെ ആകാശം മുട്ടുന്ന പ്ലാവോ മാവോ അല്ല എന്നുള്ളത് എല്ലാം പ്രൂൺ ചെയ്ത് കൈയെത്തുന്ന തരത്തിൽ പൊട്ടിച്ചെടുക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള വൃക്ഷലതാദികളെ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ നിന്നാണ് പടങ്ങളും മറ്റും ശേഖരിക്കുന്നത് ആ അത്രയും സൗകര്യം നമ്മുടെ കൃഷിഭവനിൽ നിന്ന് എല്ലാവിധ സഹായം കിട്ടും അതുപോലെ ഓട്ടീസ് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാർഷിക യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിരവധി കേരളത്തിൽ വളരുന്ന നിരവധി കേരളത്തിൽ അന്യമായ പല പല വൃക്ഷങ്ങളും തൈകൾ ലഭ്യമാണ് അതുണ്ടാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള വീടിനുള്ള പരിണിതമായ സ്ഥല ആവശ്യമുള്ളൂ നമുക്ക് കരിമീൻ വളർത്താം അതുപോലെ മറ്റു പല മത്സ്യങ്ങളും വളർത്താം തിലാപ്പിയെ വളർത്താം ഇതിനെല്ലാം സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് വിൽക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിനെല്ലാം ധാരാളം സാധ്യതകളുണ്ട് ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഗവൺമെന്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ എല്ലാ സഹായവും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അത് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മനസ്സ് നമുക്ക് നാട്ടിൽ ചെന്നാൽ ഉണ്ടാവണം അതിനു പുറമെ മറ്റൊരു കാര്യം ചെയ്യാവുന്നത് നമുക്ക് ധാരാളം ആളുകൾ ഭൂമി വാങ്ങിച്ച് അത് വിൽക്കണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് വാങ്ങിച്ചെങ്കിലും വിൽക്കാൻ സാധിക്കാതെ തരിശ് കിടക്കുന്നു ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അബുദാബിയിലും അല്ലെങ്കിലും മറ്റും ഉള്ളതുപോലെ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് സംവിധാനത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ എല്ലാ ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് തരും കൃഷി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തരും മാത്രമല്ല അതിന് വരുന്ന ചെലവിൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നമുക്ക് സബ്സിഡി ആയിട്ട് കിട്ടും എന്നതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾ നമ്മുടെ ഭാര്യമാരുടെ പേരിലും എല്ലാം ഒരു മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ സ്ത്രീകളെ ഒന്നിച്ചു കൊണ്ട് സംയുക്തമായി ചില സംരംഭങ്ങൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പല സംരംഭങ്ങൾക്കും പല സഹായങ്ങളും ലഭി നൽകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നാട്ടിൽ പോയി ജീവിച്ച് പണിയെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം മറ്റൊരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ നാല് എയർപോർട്ടിലും ഇറങ്ങി ഏത് എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങിയോ ഏത് നിമിഷത്തിൽ നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ടിൽ എൻട്രി സീൽ അടിച്ചോ ആ നിമിഷം മുതൽ ഞാൻ ഒരു പക്ക മലയാളിയായി മാറി എന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവം മനസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം ഞാൻ ദുബൈക്കാരനല്ല ഞാൻ അബുദാബിക്കാരനല്ല എന്നൊരു ചിന്ത നമുക്കുണ്ടാവണം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗവൺമെന്റ് സംവിധാനം ഒന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എക്കണോമിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലോ മറ്റു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലോ പോയി കഴിഞ്ഞ സ്വീകരണം ഒന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് പോലും നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് വളരെ ഭംഗിയായി സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുന്നു
മനസ്സ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരളം നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ളത് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കി തരും എന്നുള്ള യാതൊരു സംശയമില്ല അഭിമാ ദുരഭിമാനമാണ് പ്രശ്നം അഭിമാനം ആവാം അഭിമാനം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു മനസ്സുണ്ടല്ലോ അതാണ് അഭിമാനം ഇന്നത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതേ ഞാൻ ചെയ്യൂ അല്ല ആ കാര്യങ്ങളാണ് ദുരഭിമാനം ദുരഭിമാനത്തെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുക എന്നിട്ട് അഭിമാനപൂർവ്വം നാട്ടിൽ ജീവിക്കാനുള്ള തൻ്റെടും മനസ്സും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിലുള്ള ശ്രമവും നടത്തുക അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു പോകുന്ന ഓരോ മലയാളിക്കും നമ്മളെ നാട് മതി ജീവിക്കാൻ മറ്റെവിടെയും പോകേണ്ടതില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മുടെ നാളികേരമാവട്ടെ ചക്ക ആവട്ടെ റബ്ബർ ആവട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ധാതു അല്ല നാണ്യവിളകളാവട്ടെ ഏതെടുത്തു നോക്കിയാലും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും റോ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ കയറ്റിയേക്കാണ് റബ്ബർ ഷീറ്റായിട്ട് അയക്കുന്നു ലോക ഇന്ത്യയിലുള്ള ടോട്ടൽ വാഹനങ്ങളുടെ ഏഴ് ശതമാനം കേരളത്തിലാണ് നമ്മുടെ ജനസംഖ്യ ഇന്ത്യയുടെ ടോട്ടൽ ജനസംഖ്യയുടെ രണ്ട് ദശാംശം അഞ്ച് ആറ് ഉള്ളൂ ആ സ്ഥലത്താണ് ടോട്ടൽ ഏഴ് ശതമാനം വാഹനമുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള റബ്ബർ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഏഴ് ശതമാനം ആവശ്യമുള്ളത് കേരളത്തിലാണ് എന്നാൽ എന്ത് റബ്ബർ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ റബ്ബർ ഉൽപ്പാദിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അറിയാം സീറോ ആണെന്ന് ഇത്രയും വലുപ്പമുള്ള വാഷർ മുതൽ ടയർ വരെ നിർമ്മിക്കാനുള്ള അവസ്ഥ അവസരം നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ട് ഇത്രയും ഉള്ള വാഹനങ്ങളുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമായത് കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ കുടിൽ വ്യവസായമായി ചെയ്യാവുന്നത് പോലും ധാരാളമുണ്ട് അത് ഒന്നോ രണ്ടോ അയൽക്കാർ കൂടി ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ചെയ്യാവുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് എനിക്കറിയാം ചില പഞ്ചാബി സുഹൃത്തുക്കൾ അവരുടെ പഞ്ചാബികളുടെ ഒരു കുടിൽ വ്യവസായ സംവിധാനം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഓരോ വീടും ഒരു വ്യവസായ കേന്ദ്രമാണ് അതിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് മെറ്റാലിക് സ്പെയർ പാർട്സ് നിർമ്മിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ വേറൊരു ഭാഗത്ത് ഏരിയയിൽ റബ്ബർ സ്പെയർ പാർട്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നത് വേറൊരു ഭാഗത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് സ്പെയർ പാർട്സ് ആയിരിക്കും നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നിർമ്മിക്കുന്നതിന്റെ എല്ലാ സാമ്പിളും മേടിച്ച് സമർത്ഥനായ സെയിൽസ്മാൻ സ്കില്ലുള്ള ഒരു പഞ്ചാബി സാമ്പിളും വാങ്ങിച്ച് പുറത്തു പോകുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ സെലക്ട് ചെയ്തു ആ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ യാത്ര ചെയ്ത് ഓർഡുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു ഓർഡുകൾ എല്ലാ ദിവസവും മെസ്സേജിൽ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ അവിടെയുള്ള പഞ്ചാബിലുള്ള കമ്പനികൾ ഈ സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു എത്ര ആയിരം കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു വസ്തു നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ വസ്തുവിന്റെ മുകളിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് എത്ര പെർസെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതേ സമയത്ത് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സില്ല ആ മനസ്സാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് എന്തുകൊണ്ട് ഇല്ലാതായി പോയി എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക സ്വഭാവമുണ്ട് നമ്മൾ നെൽച്ചെടി പോലെയാണ് നെൽച്ചെടിയുടെ സ്വഭാവം എന്താണ് അത് പറിച്ച് നട്ടാലേ തഴച്ചു വളരുള്ളൂ ഇത് മലയാളിയുടെ സ്വഭാവമാണ് നമ്മളത് മാറ്റണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറിച്ച് നട്ട് കഴിഞ്ഞു ഗൾഫിലേക്കും മറ്റുള്ള നാടുകളിലേക്കും ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു പറിച്ച് നടൽ നാട്ടിലേക്ക് നടത്തുക ഈ വിദേശ നാടുകളിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാം മൂല്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയോ ആ മൂല്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ആ വാല്യൂസ് നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മളെ നാട്ടിനെ വളർത്തുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുള്ളൊരു മനസ്സ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ നാടിനെ നമ്മൾ സംബോധന ചെയ്യുന്നത് ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്നാണ് അതിന് പകരം ഗോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സ്വർഗമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം ഗോഡ്സ് ഓൺ ഹെവൻ എന്ന് നമുക്ക് കേരളത്തിന് പുനർനാമകരണം ചെയ്യാം അതിനൊരു കൊറോണ വേണ്ടി വന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ കേരളീയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും വാല്യൂ അഡീഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക എന്നതുപോലെ ആരെങ്കിലും നാട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയി വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ട്രോളിയിലിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവ
ഡൽഹി മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള വ്യത്യസ്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് കേരളത്തിൽ എത്തിയതാണെന്ന് മനസ്സിലാവും അതെല്ലാം തന്നെ കേരളത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റാവുന്നതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല പണ്ടത്തെ കേരളമല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ വളരെയധികം മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ഏ ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാർ കേരളത്തില് പലതരത്തിലുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളും നടത്തി വിജയഗീത ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ അത്രയും വിജയഗാഥ പ്രവാസികളായിട്ട് നമുക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കും അതിനിപ്പോൾ നല്ലൊരു ഗവൺമെന്റ് എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ധാരാളം പദ്ധതികളുണ്ട് നമ്മൾ അത് ഒന്നും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ സത്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആ അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും ആ അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാം എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക് കലക്ടറേറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാ മേഖലയെ പറ്റി പഠിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കാനും അതുപോലെ ധാരാളം പബ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും അതിനു മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഇതിനെ പറ്റി ഓൺലൈൻ ഒരു പഠനം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അനുയോജ്യമായ പല മേഖലയും കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും നാട്ടിൽ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ളതിൽ പങ്കാളിയായി നമ്മുടെ വിധിയെ ശപിക്കാതെ അവസരത്തെ സ്വയത്തമാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല ഭാവി തിരിച്ചു പോയ ഓരോ മലയാളികൾ ഉണ്ടാക്കുകയും നമ്മുടെ നാടിനെ അത്രയും ഒരു ശോഭനമായ ഭാവി ഉണ്ടാക്കുവാൻ നമ്മളുടെ സമയവും നമ്മുടെ പ്രയത്നവും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കേരളത്തിലെ അത്യുന്നതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ സമയം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അവസാനം പോവുകയാണ് എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾക്കും എൻ്റെ ഹൃദയമുഖമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു മാത്രമല്ല എൻ്റെ നമ്പറുണ്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ നമ്പറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിക്കാം സംസാരിക്കാം എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള എല്ലാ സഹായവും നൽകുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ നന്ദി നമസ്കാരം